আজ চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে একখানা দারুণ সিরিজ নিয়ে আড্ডা দিতে এই সিরিজের অপেক্ষা ভারতীয় দর্শক বেশ অনেক দিন ধরেই করছে শুধু ভারতীয় দর্শক কেন বিশ্বের মানচিত্রে এই সিরিজ নিজের ছাপ অমলিনভাবে ফেলে দিয়ে গেছে ফ্রম ইন্ট্রিকেট ন্যারেটিভ অ্যান্ড স্টোরি টেলিং টু পার্সনিফাইং ক্যারেক্টার্স এই সিরিজ ক্রিয়েটিভ আর্ট ও কমিউনিকেশন মিনসের এক অসাধারণ মেলবন্ধন হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা একদম ঠিক গ্যাস করেছো আজকের আড্ডা বহু চর্চিত সিরিজ দিল্লি ক্রাইম সিজন টু নিয়ে রিচি মেহতা পরিচালিত এই সিরিজের প্রথম সিজন ছিল দিল্লির বুকে ঘটে যাওয়ার নির্ভয়া কাণ্ড থেকে অনুপ্রাণিত একটি অ্যাডাপ্টেশন তবে এইবার রিচি মেহতা পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন তানু চোপড়ার কাঁধে ওই নতুন সিরিজটি লেখা ও স্ক্রিন প্লের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মায়াঙ্ক তিওয়ারি সুব্রা স্বরূপ ও এনসিয়া মির্জা এবং ক্রিয়েটারের দায়িত্ব পালন করেছেন রিচি মেহতা এই সিরিজে অভিনয় করেছেন শেফ আলী শাহ রসিকা দুগ্গল রাজেশ তাইলাং তিলোত্তমা সোম আদিল হোসেন ও প্রমুখ নির্ভয় কাণ্ডের মতো একখানা সেন্সিটিভ কেসকে ডিল করার পর এবং এমি অ্যাওয়ার্ডসে সম্মানিত হয়ে এই সিরিজের থেকে এক্সপেকটেশন ছিল প্রচুর আর তার সাথে কিউরিয়সিটি ছিল যে এইবার এমন কোন বিষয় এই সিরিজের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে তুলে ধরবে এই সিজনের নির্মাতারা আর তাই এ কথা বলাই বাহুল্য যে অডিয়েন্সেস ওয়ের অলরেডি এক্সপেক্টিং সামথিং মোর দ্যান জাস্ট স্যাটিসফ্যাক্টরি আর ঠিক সেই স্বাদ পূরণ করতেই এইবারের সিজন টু ডিল করেছে উইথ সোশ্যাল ইস্যুজ অফ ডি নোটিফাইড ট্রাইবস এই বিষয়টাকে শুধু তুলে ধরেছে তাই নয় ওদের সাথে হয়ে আসা গত সত্তর বছর ধরে অন্যায় ও তাচ্ছিল্যের মুখে একখানা সজরে থাপ্পড় মেরেছে এই সিরিজটি কিভাবে হেস্টি জেনারেলাইজেশন অ্যাক্টস অ্যাজ কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার্স সেইটাই ছিল এই মূল স্রোতে সিরিজের অন্যতম সেন্ট্রাল থিম ব্যাস ব্যাস আমি কিন্তু এইবার অনেক বলে ফেলেছি এইবার দাঁড়িয়ে আমায় টানতেই হবে নইলে তোমরা আবার আমায় বলবে যে আমি রিভিউর নামে তোমাদেরকে স্পয়লার দিয়ে ফেললাম এই সিরিজে অভিনয় করেছেন শেফ আলী শাহ ডিসিপি ভার্তিকা চতুর্বেদীর চরিত্রে অ্যান্ড হ্যার কাম কম্পোজ ক্যারেক্টারাইজেশন টু দিস রোল হ্যাজ বিন দ্য ইউএসপি সিন্স দ্য ফার্স্ট সিজন গোটা বছরটাকে শেফ আলী শাহ স্পেশাল বললে খুব একটা মন্দ হবে না কিন্তু বছরের প্রথম দিকে এসেছিল হিউম্যান মার্চ মাসে এসেছিল জালসা এই অগস্টের শুরুতে এসেছিল ডার্লিংস এবং এখন এসেছে আমাদের সম্ভারে দিল্লি ক্রাইম সিজন টু এই প্রত্যেকটি সিরিজ বা সিনেমার রিভিউ নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে আগেও আড্ডা দিতে এসেছি আর তাই আলাদা করে শেফ আলী শাহকে এই সিরিজ বা সিনেমাগুলোতে ঠিক কেমনভাবে পাওয়া গেছে তা না হয় নাই বা বললাম তার চেয়ে বলাই ভালো যে শি হ্যাজ লিফট আপ টু অল দি এক্সপেকটেশনস অ্যান্ড ইন্ট্রিকেট ডিটেলিং অফ হার ক্যারেক্টার এছাড়া সিনেমায় অভিনয় করেছেন রাসিকা দুগ্গল ও তিলোত্তমা সোম রাসিকা স্ক্রিন টাইম এইবার বেশ অনেকটাই ছিল আর ওর এই চরিত্রে ছিল একটা আলাদা অ্যাঙ্গেল যেখান থেকে দর্শকদের কাছে একটা মেসেজ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে যে পুলিশদেরও একটা পারিবারিক জীবন আছে আর সেই জীবনের প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে ডিউটি করতে হয় পুলিশদেরকে রাজেশ তৈলাঙ্গের চরিত্র ভূপেন্দ্র হ্যাজ বিন দ্য ব্যাকবোন ফর দ্য ক্যারেক্টার অফ ওয়ার্তেকা আর এই ওয়ার্ক প্লেস মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা গোটা সিরিজ জুড়ে বিভিন্নভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে এই সিজনের অন্যতম চমক ছিল তিলোত্তমা সোম সিরিজে একটা সময়ের পরে তিলোত্তমা যেন ধীরে ধীরে গ্রাস করতে শুরু করেছিল গোটা সিরিজটাকে হ ক্যারেক্টার হ্যাজ ব্রট অন দ্য টেবল এভরি নুয়ান্স দি অডিয়েন্স কুড আস্ক ফর এছাড়া এই সিরিজের সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাজ বিন সুপার প্রফেশেন্ট সিরিজের একটি এপিসোডে যখন সাউথ দিল্লি পুলিশ টিম এই ডি নোটিফাইড ট্রাইবসদেরকে কোয়েশ্চনিং করতে হানা দেয় তাদের বস্তিতে একটি অ্যাসিংক্রোনাস সাউন্ডের মাধ্যমে ট্রেন আসার আওয়াজ ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে ইউজ করা হয় হুইচ পোট্রেজ যে দ্য টিম ওয়ার্ক হ্যাজ পেগান এছাড়া সিরিজের প্রায় শেষের দিকে একটি পরন্ত বিকেলে পাখিরা একজোট হয়ে তাদের খাঁচাতে ফিরছে দেখানো হয়েছে উইথ জাস্ট পোসেস উইথ দ্য মেটাফার দ্যাট দ্য কেস ইজ অ্যাবাউট টু গেট সলভ অ্যান্ড পিপল উইল বি সেফ অ্যাট দেয়ার হোমস এগেন 
এইরকম বিভিন্ন মেটাফারিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে এই সিরিজটি তৈরি করা হয়েছে তাই সব মিলিয়ে এই সিরিজকে আমি পাঁচটার মধ্যে সাড়ে চারখানা জয়নগরের মোয়া দিলাম ক্রিয়েটিভ আর্ট ও কমিউনিকেশন মিনসের সংমিশ্রণে এই সিরিজ বিশ্বের দরবারে আরও একবার এমি অ্যাওয়ার্ডস হাসিল করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবিদার বলে আমার মনে হয়েছে তাই ঝটপট তোমরাও দেখে ফেলো এই সিরিজটা আর কমেন্ট সেকশনে আমাদের জানাও যে তোমাদের কেমন লাগলো আজ তাহলে আসি ধিকাস রিভিউয়ের পরবর্তী পর্ব আগামী সপ্তাহে